ইসরায়েল প্যালেস্টাইন কনফ্লিক্টে আমরা কোথায় আছি আজকে মাস খানেক হয়ে গেল প্যালেস্টাইন মারা পড়ছে প্রায় কত তেরো চোদ্দো হাজার মারা পড়ছে এর মধ্যে শিশুই মারা পড়ছে পাঁচ হাজারের মতো তো এবং এটা থামা থামের কোনো লক্ষণ নেই তো এত দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর কি মনে হচ্ছে হাফ ভাব আমরা কোথায় আছি পৃথিবী কোন দিকে আগাচ্ছে বা এটার ভবিষ্যৎ কি না অবশ্যই এখন পর্যন্ত কোনো সিজ ফায়ার অফিসিয়াল সিজ ফায়ার যে রাজি হয় নাই ইসরায়েল একটু হিউম্যানিটেরিয়ান এটা কি সিজ ফায়ার বলা যায় টেকনিক্যালি হিউম্যানিটেরিয়ান কী বলবো এটাকে সিজ ফায়ার টার্মটা বলা যায় কিনা বুঝতেছি না ঠিক একটা হিউম্যানিটেরিয়ান একটা ছোট সিজ ফায়ার কয়েক ঘন্টার জন্য করে রাজি হয়েছে ইসরায়েল যেটা শুরু থেকে কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিল না ইউএসের উপর থেকে চাপ ছিল সিজ ফায়ারের জন্যে চাপ ছিল চাপ ছিল বলতে ইউএস চাপ ছিল নানান ধরনের স্টেটমেন্ট দিচ্ছিল তো ইউএসের উপর থেকে চাপ থাকলে কেমনি ইসরায়েল আবার কথা না শুনে থাকতে পারে ইসরায়েলের কি সেই সামর্থ্য আছে তো তার মানে ইসরায়েল ওই ইউএসের উপর থেকে চাপ ছিল বলতে নামমাত্র চাপ ছিল আর কি এগুলা কাইন্ড অফ লিপ সার্ভিস দেখেন এই ইলেকশান বাংলাদেশের ইলেকশান নিয়ে যে ওয়েস্টের লিপ সার্ভিস যেটা গত দুইটা ইলেকশান স্পেশালি গত ইলেকশান তার আগের ইলেকশান তো সেভাবে অত ইয়ে স্পেশালি গত ইলেকশানে তার আগের ইলেকশানও আমি লেখালেখি করছিলাম যে এগুলো লিপ সার্ভিস ছাড়া কিছুই না কিছুই হতে যাচ্ছে না স্পেশালি গত ইলেকশানের আগে হচ্ছে বারোটা দেশের প্রতিনিধিরা মিলে রাষ্ট্রদূতরা মিলে লিখিত বিবৃতি দিছে এগুলো নিয়ে তখন আমি দেখছিলাম আমার ফ্রেন্ড লিস্টের বিএনপিপন্থী বিশ্লেষক দল কানারা এনারা যে একটা তামাশা শুরু করছিলেন আমরা দেখছি তারপর দু হাজার আঠারো নির্বাচন কী হয়েছে কিছুই হয় না রাইট তো এবার ইলেকশানে আবার একটা ভিসা স্যাংশন দেয় আমি আবার বললাম যে একটু আমি আশা দেখতে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি এবার সিরিয়াস কিছু করতেছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এবার আসলে ওয়েস্ট একটু সিরিয়াস কিছু করতেছে সো যে পয়েন্ট আমি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে লিপ সার্ভিস এরকম অনেকেই দেয় এবং যারা হচ্ছে দালাল প্রকৃতি তারা এগুলোকে ফুলায় ফাঁপায় হইতেছে পাবলিককে ফিল গুড দিতে থাকে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং পাবলিকও বসে থাকে কিছু একটা পাওয়ার জন্য মজা পাওয়ার জন্য সো এই চলে ইন্টারনেটের মধ্যে কিন্তু রিয়েল কিছু কখনোই আমরা দেখি নাই আমরা এই ইলেকশানে শুধুমাত্র দেখতেছি বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহির্বিশ্বের তো এই একই একই বিষয় এই জিনিস যদি আপনারা যারা আমাকে তখন থেকে দেখে আসতেছেন শুনে আসতেছেন যদি আপনাদের বিন্দুমাত্র ঘুম ভেঙে থাকে তাইলে এটা আপনাদের বোঝা উচিত যে কোনগুলো হইতেছে লিপ সার্ভিস কোনগুলো হইতেছে দালাল প্রকৃতির লোকদের হইতেছে প্রোপাগান্ডা আর কোনটা হইতেছে রিয়েলি কী ঘটতেছে সো একইভাবে সকল সাইডে প্রোপাগান্ডা চলতে থাকে আমেরিকার সাইডে ইসরায়েলের সাইডে প্রোপাগান্ডা চলতে থাকে ই এবং প্যালেস্টাইনের সাইডের প্রোপাগান্ডা চালানোর লোক কি নাই অবশ্যই আসছে যে বাঙালি মুসলিম কী করতে চাইছে সারাদিন বসে বসে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে তো সব পাশেই চলে আপনি বাংলাদেশ থেকে বসে রিয়েল পিকচার পাওয়াটা খুবই কঠিন কারণ আপনি বাংলাদেশের বাবলে বসে আসেন আপনি বাংলাদেশের প্রোপাগান্ডা বাবলে বসে আসেন আবার অন্য আদার হ্যান্ড আপনি যদি মিডিয়ার কাছে খবর শুনতে যান তখন আবার আরেক প্রোপাগান্ডা ওয়েস্টার্ন প্রোপাগান্ডার পাল্লায় পড়বেন আবার এদিকে তো অবশ্যই বাঙালি মুসলিম সবসময় ইয়েকে ফলো করে আল জাজিরাকে ফলো করে কারণ আল জাজির আবার তাদেরকে আরাম দিচ্ছে সো এই চলতে স্যার কিন্তু এর মধ্যে বোঝাটা মুশকিল কিন্তু কথা হচ্ছে যে ইসরায়েলের উপর কিছুটা চাপ আমেরিকার বাড়তেছে এখন এটা আসলে এগেন চাপ বাড়তেছে বলতে কেউ যে আরেকবার বলতে হবে যে লিপ সার্ভিস কারণ আমেরিকা যদি চাপ দিতে চায় তাহলে ইসরায়েলের কোনো সামর্থ্য আছে এখানে টিকে থাকার এগুলো করতে পারার মানে কোনো সামর্থ্য আছে কোনো সামর্থ্য না ইসরায়েল কীভাবে আবার উড়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না ইসরায়েল খুব নিজের অনিশ্চয় খুব একটা শক্তিশালী দেশ ইসরায়েল একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার আছে ওদের তারপর হচ্ছে ইকোনমিক্যালি তারা যথেষ্ট স্ট্রেং তাদের স্ট্রং তাদের মিলিটারি যথেষ্ট স্ট্রং তাদের এখানে যথেষ্ট ভালো রিসার্চ হয় পড়াশোনা হয় তারা যথেষ্ট স্ট্রং তাদের এমন না যে আমেরিকা ছাড়া তারা অচল হয়ে যাবে কিন্তু আমেরিকাকে তাদের অবশ্যই দরকার যেহেতু এই রিজিয়নের মধ্যে ইরান মানে বেসিক্যালি পুরোটা একটা হস্টাইল রিজিয়ন ইসরায়েলের জন্য শুধু ইরান বলে না সো এই রিজিয়নে আমেরিকা না থাকলে ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য একটা বিশাল হুমকি সো ইসরায়েলের আমেরিকাকে দরকার অন্ত আদার হ্যান্ডে যে আপনারা রিপাবলিকান যে ডিবেট হচ্ছে এখন প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনকে সামনে রেখে এখানে নিকি হেলি একজন আছে ট্রাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করছে ইউনাইটেড নেশনসের অ্যাম্বাসেডর হয়ে কাজ করছে সো নিকি হেলির সাথে এখন ট্রাম্পেরও ঠোকাঠুকি বেসিক্যালি ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা ট্রাম্পের হয়ে কাজ করছে তাদের সবার সাথে এখন ট্রাম্পের ঠোকাঠুকি চলতেছে নিকি হেলি সে এখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে রান করতেছে সে একটা ডিবেট আর কি এরকম বলতেছে সেটা সবসময় বলে আস বলে যে আমাদের হয়তো ইসরায়েলকে ইসরায়েলের হইতে আমাদেরকে প্রয়োজন নাই আমাদের ইসরায়েলকে প্রয়োজন কথাটা ট্রু অ্যান্ড ফলস দুইভাবে একটা হচ্ছে যে ইসরায়েলে আমেরিকাকে প্রয়োজন নেই এটা তো হইতেই পারে না কিন্তু আমেরিকার যে ইসরায়েলকে প্রয়োজন এটা সত্যি কথা যেই
তো যাই হোক কথা হচ্ছে যে এই যুদ্ধকে সামনে রেখে এখন অবস্থা কোথায় আছে অবস্থা কোথায় আছে দেখেন অবস্থা ভালো কোথাও নাই আমি তো এই ফেসবুকে দেখি বাঙালি মুসলিম এবং ইউটিউবে ঢুকলে বাংলাদেশের যে নিউজ চ্যানেলগুলো যারা ওরে বাবার এদের থামনে দেখলে ইসরায়েলকে ফাটায় ফেলতেছে হাউতি বিদ্রোহীরা হেজবুল্লাহ এবং হামাস মিলে সোয়াই দিতেছে ইসরায়েলকে খালি বাঙালির খবর ইউটিউবে ঢুকতে ইচ্ছে করেন এগুলোর যন্ত্রণায় এই যে কী জানি হেলিকপ্টারে করে হইতেছে নামছে একটা জাহাজের নেমে না জাহাজের দখল নিছে ওরে বাবা পুরো ফিল্মি স্টাইল দেখেন এরা খুবই কেয়ারফুললি এই যে হিজবুল্লাহ বলেন হেজবুল্লাহ বলেন হোয়াট এভার বা হাউতি বলেন বা হুতি বলেন এবং হচ্ছে এবং ইরান বলেন টার্কি বা টার্কিয়ে বলেন এরা কেউ এর খালি ওয়ার্ড সালাদের বাইরে লিপ সার্ভিসের বাইরে এখন পর্যন্ত কিচ্ছু করছে আপনি মজার ব্যাপার দেখেন যে ইসরায়েলের হামলা এখন পর্যন্ত হেজবুল্লার হইতেছে প্রায় ষাট সত্তর জন মারা গেছে তাহলে হেজবুল্লার হামলায় কয়জন মারা গেলো ইসরায়েলের একজনও না কি একটা মজার ব্যাপার হেজবুল্লাহ ফাটাই ফেলতেছে বর্ডারে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তে হইতেছে আক্রমণের পর আক্রমণ করে একজন ইসরায়েলি মরে না এদিক দিয়ে হিজবুল্লারে হইতেছে ফাটাই ফেলতেছে ইসরায়েল মেরে তুষ করে ফেলতেছে তো এই আপনি একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করবেন এখানে যে যত বড় বড় কথাই বলুক হাউতি বিদ্রোহী হাউতিদের যিনি নেতা ওই যে যিনি স্পোকসম্যান আসেন মিলিটারি সদস্য সে এমনভাবে কথা বলেন না একদম ইয়ের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কি বলে হিটলার মতো হিটলার যেরকম ভাষায় বক্তৃতা দিতেন ওইভাবে করে বক্তৃতা দেয় মানে মাইক ভেঙে ফেলতেছে কাজের ফেলা কিছু নাই ইরানের এরা হইতেছে মাঠ গরম করে ফেলতেছে শুরু থেকে যে একটা একটা থ্রেটের উপরে রাখছে ইরান যে স্থলাভিযান করলেই গ্রাউন্ড অপারেশানে গেলেই একেবারে হিজবুল্লাহ নিয়ে ঝাঁপায় পড়বে খুবই গ্রাউন্ড অপারেশান করে মাস ঘনে যেতেছে ফাটাই ফেলতেছে সব কিছু করছে ইরান কিছুই করে না হিজবুল্লাহ কিছু করছে কিছুই করে নাই এবং যে কথাটা বলতেছে দেখেন হিজবুল্লাহ ফাটাই ফেলতেছে আমি বাংলাদেশের চ্যানেলে ঢুকলেই দেখি যে ইসরায়েলকে ধসাই দিচ্ছে হিজবুল্লাহ আর হাউতিরা মিলে এ পর্যন্ত একজন ইসরায়েলি মারা যায় নাই এদের আক্রমণে ওই ইয়ের মধ্যে মিলিটারি বেজে আক্রমণ করে করে এই দিক দিয়ে একটা গাড়ি ভাঙে ওই দিক দিয়ে একটা এবং তারা খুব সুচিন্তিতভাবে এই কাজগুলো করতেছে তারা খুব ভালো করে জানে তারা কি করতেছে তারা শুধুমাত্র পাবলিকরে হইতেছে মনোরঞ্জন করা ছাড়া কিছু কাজের কাজ কিছু করতেছে না এবং তারা কাজের কাজ কিছু করতেছে না উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে একটা ইসরায়েলি সৈন্য যদি মারা পড়ে আমি জানি না এখনও একজন দুইজন মারা পড়ছে কিনা বা পাঁচজন দশজন মারা পড়ছে কিনা আমি জোটটুক খবরাখবর এই পর্যন্ত আমার চোখে একজন ইসরায়েলি সৈন্য মারা পড়তে দেখি নাই দুই চারজন মারা পড়লে পড়তে পারে কিন্তু একজনও দেখি নেই আর কি তো দ্যাট ক্লিয়ারলি টেলস মি যে এরা এরা নিজেরাই চেষ্টা করতেছে এমনভাবে ড্রামা করতে জানি কোনো ইসরায়েলি শূন্য মারা না পড়ে কারণ ইসরায়েলি শূন্য মারা পড়লে তখন এদেরকে নাস্তানা বোধ করে দেওয়া হবে তখন ইসরায়েল বাধ্য হবে রিটিলিয়েট করতে তখন ইসরায়েলের হাতে কোনো অপশন থাকবে না কোনো চয়েস থাকবে না ইসরায়েল তখন মুখ বুঝে বন্ধক মানে ইগনোর করা ইসরায়েলের জন্য ইজ নট এ চয়েস অ্যানিমোর তখন ইসরায়েল বাধ্য হবে তখন এদেরকে রিটিলিয়েট করতে সো এরা এই জন্য কী করে এরকম করে খোঁচা মারে একটু করে একটু করে নাটক করে জানি পাবলিক খুশি থাকে মনোরঞ্জিত হয় হিজরুবুল্লার এবং হাতিদের যাতে লেজিটিমেসি নষ্ট না হয় এই কোন কাজের কাজ কিচ্ছু হচ্ছে না তারপর ইরান এত না তামাশা করলো কি একটা অবস্থা মানে আমি বিশ্বাস করে ফেলছিলাম যে তাহলে কি ইরান মনে হয় সত্যিকার অর্থে কি সিরিয়াস কিছু একটাতে যুক্ত হবে যদি গ্রাউন্ড অপারেশান হয় কি সে কি কিছুই হচ্ছে না তো মানে এমন র্যাটুরিক এরা ছাড়ে মার্কেটে যে মাঝে মধ্যে আমরাও হইতেছে ধন্দে ভরে বিশ্বাস করে ফেলি আর এর দন্ত কিছুই করতেছে না তো ওই জায়গা থেকে বরং আপনার আমেরিকার যে সব লিপ সার্ভিস ওইগুলোর দাম বরং এদের এই লাফালাফির চেয়ে বেশি এই যে ইরান মিরান টির মিলা আপনাদের বাংলাদেশের হইতেছে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ইয়েগুলো এরা এরা সবগুলো মিলে যত চাপাবাজি করতেছে যত লাফালাফি করতেছে যত লিপ সার্ভিস দিচ্ছে যত ওয়ার্ড সালাদ খাওয়াচ্ছে আপনাদেরকে তার চেয়ে কম ইউএসএর মুখ থেকে আওয়াজ যেটা বের হইতেছে ওটার ওজন তার চেয়ে বেশি যে কারণে সবসময় কথা যে কথাটা বলি ধরেন এরা একেবারে বয়কট করে ফেলতেছে মানে ভেড়ার পাল যত লাফালাফি করুক সেটার মনে করে এক হাজার ভেড়ার পর প্রচণ্ড লাফালাফি করতেছে সেটার ওজন ততটুকু না একটা বাঘ মুখ খুলে একটা হুঙ্কার দিলে যতটুকু বেশি রাইট সো ওই সেন্সে বলতেছে আর কি যে ধরেন এর এত লাফালাফি না চানাচি করে এখনও কাজের কাজ কিছুই করা নাই করতে পারবে না সেদের সেই ক্ষমতাই নেই এরা এটা এরা নিজেরাও খুব ভালো করে জানে এদের দূর কতটুকু একটা কথা আছে না আমাদের দেশে যে কুকুর হইতেছে একটা সীমানা পর্যন্ত সে ঘেউ ঘেউ করে বাংলাদেশে কিন্তু সকল এলাকার কুকুরদের সীমানা আছে আমি বলতেছি না এরা কুকুর আমি আইডিয়াটা বোঝেন বাংলাদেশের সীমানা সবার কুকুরদের সীমানা থাকে এই এলাকার কুকুর দৌড়ে আসে সে লিটারেলি আপনারা না দেখলে এটা খুব বিশ্বাস করা ডিফিকাল্ট আমি নিজ চোখে দেখে অবাক হয়েছি কুকুর তোড়াই আসতেছে একেবারে ফাটাই ফেলবে তুড়ে এসে তার যে সীমানাটা এখানে সে একদম হার্ট ব্রেক করে করে এখান থেকে কেউ 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 এমন চিৎকার করতে থাকে ফাটাই ফেলবে তার দূর একটু কিন্তু যে বলো না কুকুর সবসময় হাঁটু নিচে কামড়ায় কুকুর শুনতে খারাপ
হইতে সে পেলেস্তিনাইদের উপর ওয়েস্ট ব্যাংকে আক্রমণ আক্রমণ করতেছে এ যদি এমন করা চলতে থাকে তাইলে হইতেছে তাদের উপর ইন্ডিভিজুয়াল ভিসা স্যাংশন দেবে আমেরিকা আর একটা বলছে যে ইসরায়েলকে অস্ত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসরায়েলকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই অস্ত্রগুলা ইয়ের কাছে যাবে না ইসরায়েলি স্যাটেলাইটদের সিভিল সিভিল কেমনে করে বললো সিভিল মিলিটারি গ্রুপ অর হোয়াট মানে সাধারণ মানুষ বেসিক্যালি তাদের হাতে যাবে না যেনি তারা ইসরায়েলি ধ্রুব নির্যাতন না করতে পারে এটা এনশিওর করার জন্য না এগুলো এখন পর্যন্ত লিপ সার্ভিস আমেরিকা কোনো সিরিয়াস অ্যাকশান নেয় না কিন্তু যদি নেয় এগুলো কিন্তু উইল মিন সামথিং কেন কারণ আমেরিকার বাইডেনেরও ক্ষমতা নাই ধরেন একটা ভিসা স্যাংশন দিল তারপর বাইডেনেরও ক্ষমতা নাই এটাকে হইতো সে রিট্রাক্ট করার একটা স্যাংশন কাউকে দিছে এটা একটা আইন আছে এই দেশে আইনে চলে একটা নিয়ম আছে ওই নিয়মের মধ্যে ঢুকে গেছে এখন কারো বাপের সাধ্য নেই এখন বেঞ্জামিন নেতিন ইয়াহুরও সাধ্য নেই ব্যাপারে কিছু করার বাইডেনেরও সাধ্য নেই কিছু করার ওই যেই স্যাংশনে ঢুকে গেছে এখন রুল অনুযায়ী তাদেরকে সাফারিংয়ের মধ্যে দিয়ে যাইতেই হবে আর কারো পক্ষে এটা উনিশ বিশ করা সম্ভব নয় একটা ফোন দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাথে সাথে সব সলভ হয়ে যাবে ওগুলো করা সম্ভব না সেই জন্য বলতেছি এরা মুখ দিয়ে যে কথাটা বলে যত হালকা কথাই হোক এটার ওজন এই আমাদের চাপাবাদগুলো লাফালাফির চেয়ে বেশি কারণ এদের মধ্যে কোনো রুল অফ ল নাই এদের মধ্যে এদের পায়ের নিচে কোনো মাটি নাই সো ওকে আশা করি এত ব্যাখ্যা করে বোঝানোর কিছু এগুলো আপনারা জানেন বোঝেন না কথা হচ্ছে আমেরিকা যেগুলো বলতে সেগুলো কিছু করবে কি না কিছু তো করবে না করতেছে না অবশ্যই তবে অ্যাটলিস্ট কিছু টুকটাক কথাবার্তা বলতেছে এইটা একটা গুড সাইন যত অনেক দিন ধরেই স্পেশালি সিস ফায়ারে যখন ইসরায়েল রাজি হচ্ছিল না তখন থেকে আমেরিকা বেশ কাইন্ড অফ করা করা কথাবার্তা বলে যাচ্ছে নাও অফকোর্স কোনো অ্যাকশান এখনও নেয় নাই যে কথাটা যে কারণে শুরুর দিকেরও আলোচনাটা করলাম যে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে অনেক কড়া করা কথা ওয়েস্ট বসে কোনো অ্যাকশান নেয় নাই সো যতদিন অ্যাকশান না নেই যতদিন কোনো ট্যাঞ্জিবল রিয়েল অ্যাকশান নিচ্ছে না ততদিন এগুলোকে আমি তখনও দাম দিই নেই সেটা রেজাল্ট আপনারা নিজেই দেখছেন দুই হাজার চোদ্দোতে আঠারো থেকে নির্বাচন হয়েছে এবং এইবার যখন ট্যাঞ্জিবল অ্যাকশান নিছে এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইবার বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কি একটা তোলপাট যাচ্ছে সো ট্যাঞ্জিবল অ্যাকশান না নিলে এইসব লিপ সার্ভিস এগুলোকে পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই সো ইউএসএ কথাবার্তা বলছে সত্যি এখনও কোনো ট্যাঞ্জিবল ট্যাঞ্জিবল কোনো অ্যাকশান নেয় নাই সো এই কারণে বেশি একটা পাত্র দিচ্ছি না অন দা আদার হ্যান্ড একটা অ্যালাইয়ের ব্যাপারে স্ট্রং স্ট্রং বিভিন্ন স্টেটমেন্ট দিচ্ছে ইউএস সরকার এটা একটা গুড সাইন ইন দ্যাট যে ইসরায়েল যদি এভাবে করতে থাকে ইসরায়েল কথা না শুনতে থাকে যেমন গাজার কি ফিউচার হবে এটা নিয়ে নেতিন ইয়াহু বলতেছে যে সে গাজায় হইতেছে তার মিলিটারি রেখে আসবে সেখানে কিন্তু যেটা আমেরিকা সাপোর্ট করতেছে না বাইডেনের কথা হচ্ছে এটা ঠিক হবে না বাইডেনের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে নিতিন ইহর এই কথাকে আমেরিকা বিশ্বাস করতেছে না আমেরিকা মনে করতেছে যে এটা একটা অকুপেশনের দিকে যাবে মানে ওইখানে আর্মি রেখে আসবে রেখে এসে আস্তে আস্তে মানে বেসিক্যালি গাজাকে সবসময় একটা অকু অকুপ অকুপেশনের মধ্যে ফেলে দিবে আর কি ইসরায়েল এটা হইতেছে ওদের প্ল্যান যেটা বাইডেনের বাইডেনের কথা শুনে মনে হলো বাইডেন এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছে যে এই ব্যাপারটা এরকমই হতে যাচ্ছে এবং এই কারণে বাইডেন এটাকে সাপোর্ট করতেছে না সো নানান ধরনের মতবিরোধ দেখা দিছে সিস ফায়ার চাচ্ছিল আমেরিকা অনেক দিন ধরে ইসরায়েল করতেছিল না তারপর যতটুকু রাজি হয়েছে হয়তো আমেরিকার চাচ্ছিল দেখে হয়তো ওই চাপে পড়েই অতটুকু রাজি হয়েছে তো নানা ধরনের মতো বিরোধ দেখা দিচ্ছে আর কি অ্যাগেন আমি কোনো ধরনের ওভার এক্সপ্লেনও করতে চাই না এখানে যে এগুলোকে ফুলায় ফাঁপায় যে ইসরায়েল এই আমেরিকার মধ্যে একটা রিফ্ট দেখা দিচ্ছে এখন সব উলট পালট হয় আমি এগুলো বলতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি যে ইট মিনস নাথিং স্টিল এগুলো স্টিল লিপ সার্ভিস তবে কথা হচ্ছে দিনকে দিন ইসরায়েল যা করতেছে আমেরিকা এবং কানাডা তো বেশ করা স্টেটমেন্ট দিতেছে দেখলাম ইউরোপের অনেক দেশই দিচ্ছে সো স্টিল এগুলো সব কিছু লিপ সার্ভিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর কি এখন পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয় না এখন পর্যন্ত কাজের কাজ ইরানও করে না এখন পর্যন্ত কাজের কাজ হেসবুল্লো করে না এখন পর্যন্ত কাজের কাজ হাউতিরাও করে না এখন পর্যন্ত কাজের কাজ সৌদি আরবিও করে নাই এখন পর্যন্ত কাজের কাজ আমেরিকাও করে নাই কেনাডা কেউই কোনো কাজের কাজ করতেছে না ইসরায়েল ফ্রি রাইট পেয়ে যাওয়ার ইচ্ছে করতেছে এবং এক্সকিউজ মি আমাদের একটা কাম করছে যেটা এখানে একটা কথা বলে সবসময় যে আপনি যে যেইটা হজম করার যোগ্যতা আপনার নাই সেই খাবার পেটে নেওয়া উচিত না যত বড় মুখ নয় তত বড় হা করা উচিত না সো এইগুলা করে এগুলো করে কোনো মানে বাহবা পাইতেছে কি জানি বলে বাঙালি মুসলিমের বাহবা পাচ্ছে প্রচুর কারণ বাঙালি মুসলিমকে সাফার করতে হচ্ছে না এরা এখানে বসে বসে এগুলো তাল দিতেছে এগুলোকে এবং এটা একটা ধর্মযুদ্ধ ক্রুসের মানে মানে নানানভাবে এরা এরা খুব ফুর্তিতে আছে বাঙালি মুসলিম এরা তাদের জন্য খুব ফুর্তির একটা বিষয় যে যে ইসরায়েলি হাজার হাজার নারী শিশু মারা পড়তেছে সাধারণ মানুষ মারা পড়তেছে তারা এখানে একটা জিহাদি জজবার মধ্যে আসে একটা প্রচণ্ড তাদের ফিলিংয়ের মধ্যে আসে এরা এটা নিয়ে অ্যা
সব সময় যেটা ভুলে যে ভেড়ার পাল হইতেছে সারা পৃথিবী এগুলো দুর্বল এগুলো যত লাফা কোনো তো ওই যে আমেরিকানরা যদি হইতেছে ইয়ে করে মনে করেন সারা পৃথিবীর সকল মুসলমানরা রাস্তার পর দিনের পর দিন বসে আসে কোনো রেজাল্ট আসবে না আমেরিকানরা যদি রাস্তায় দিনের পর দিন বসে থাকে রেজাল্ট চলে আসবে কেন আমেরিকানদের ওজন বেশি রাইট সো এখন কথা হচ্ছে যে মানে তাই বলে কি আমরা কেউ কিছু করবো না বসে থাকবো না করবেন না বসে থাকবেন তা সেটা বলতেছি না কথা হচ্ছে যে আপনি কি একটা নেট রেজাল্ট আছে সব কিছু কী করতেছেন কী রেজাল্ট আসতেছে কী রেজাল্ট আসার সম্ভাবনা আছে কতটুকু করতেছেন কতটুকু পাচ্ছেন আপনার যদি এমন হয় পনেরো হাজার প্যালেস্টাইনই হইতেছে নারী শিশু নির্বিচারে মারা পড়বে এবং সেটা থেকে কোনো রেজাল্ট আসবে না আপনার খালি জিহাদ হবে এটা যদি হয় আপনার স্ট্র্যাটেজি ওকে ফাইন ভালো কথা আপনার আপনার এই ফ্যামিলি মেম্বার এরকম মারা পড়ুক তারপর আপনি জিহাদ করেন গিয়ে তো ওই তাহলে আমার আপত্তি নাই আপনি আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের বিনিময়ে জিহাদ করতেছেন আই হ্যাভ অল রেসপেক্ট ফর ইউ আই হ্যাভ অল দ্য রেসপেক্ট ওটা তো আপনি করতেছেন না আরেকজনকে হইতেছে এই করে আপনি জিহাদের মজা নিচ্ছেন না ওকে সো এত বড় একটা ঘটনা এমন একটা ওয়াটার শেড মুমেন্ট এমন একটা ওয়াটার শেড ইভেন্ট সেটা থেকে ইসরায়েল ছাড়া আর কারো কোনো এখন পর্যন্ত কারো বিন্দু মাত্র কোনো লাভজনক আউটকাম হয় নাই এবং এই যে যে কথাটা বলবে এরা যে কী জানি ওই চুক্তি সৌদি আরবের সাথে ইসরায়েলের চুক্তি থামায় দেয়া গেছে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে কুসু থামানো গেছে আমার মনে হচ্ছে যে এই ঘটনা থামবে আসতে করে ডামাটোল ইয়ে হবে দুই বছরের মধ্যে সৌদি আরব আবার টিকে চুক্তি করে ফেলবে যেহেতু একটা ডিসিশান ওরা নিছে তার মানে অবশ্যই এরা দে উইল গেট ব্যাক টু দ্যাট পলিসি এটার প্রমাণ এটা যদি বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এটার প্রমাণ হচ্ছে যে দেখেন আপনার ইরানি সৌতি থেকে শুরু করে হিজবুল্লাহ হতে কেউ কিন্তু নেই বিপদে সবাই নামায় দিছে প্যালেস্টাইনিয়ানদেরকে হামাসকে নামায় দিছে নামায় দিয়ে সবাই পিছু টান দিয়ে চলে গেছে মার খাচ্ছে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনিয়ানরা রাইট সেই ধরনের স্টুপিড আচরণ কাজকর্ম করে আপনারা জিহাদ করতে গিয়ে প্যালেস্তাইনের সাধারণ নারী পুরুষ শিশুদেরকে ইয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন আপনারা এটা দুঃখজনক এইগুলো না করে দেখেন সবাই গালাগালি করে যে ইয়েকে নিয়ে মাহমুদ আব্বাসকে নিয়ে এসে পাপেট ইয়ের ইয়েস এন নো মানে নালে আর আর বাকি অপশনটা কী আপনি এই যে বাঙালি সবসময় বলবে যে হ্যাঁ ইন্ডিয়ার সাথে এই বাঙালি মুসলিমগুলো বলবে যে ইন্ডিয়ার সাথে কেন আমরা মারামারি করতেছি না ইন্ডিয়ার সাথে আওয়ামী লীগ দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে ইন সামসেন্স এটা অবশ্যই ট্রু ইন্ডিয়া ক্ষমতায় থাকার জন্য আওয়ামী লীগ ইন্ডিয়ার কাছে দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে আর একটা বাস্তবত্ব হচ্ছে পাশে যদি এত বড় একটা শক্তিশালী দেশ হয় আপনার কিছু করার নাই আপনাকে এটা ওয়ান সাইডেড ডিল হবে বেশিরভাগ ডিলই ওয়ান সাইডেড হবে মাঝে মধ্যে আপনি পাবেন ফিফটি ফিফটি হবে লাইক ব্যালেন্স ডিল আপনি আশা করে লাভ নাই সেগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক রেটরিক এগুলো যেরকম আওয়ামী লীগের এরা হইতেছে ইয়ে রেটরিক ব্যবহার করে কী জানি বলে ধর্ম কার্ড খেলে জামাতি কার্ড খেলে জঙ্গি কার্ড খেলে পাকিস্তান কার্ড খেলে এরকম বিএনপি এবং ডানপন্থী এরা কার্ড খেলে ইন্ডিয়া কার্ড খেলে অ্যাগেন অবশ্যই ইন্ডিয়ার সাথে আমরা একতরফা ডিলিং প্রচুর হয় এটা একটা তো অবশ্যই সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য আওয়ামী লীগ করে আর একটা হইতেছে বাস্তবতা পাশে এত বড় শক্তিশালী দেশ থাকলে আপনি পারবেন না ফিফটি ফিফটি জিততে পারবেন না এই ফালতু কথা বলে লাভ নেই বাস্তবতা মেনে কাজ করতে হবে আপনাকে সো এইখানে যেখানে ইসরায়েল যে রকম শক্তিশালী দেশ যেখানে ইসরায়েলের পেছনে পুরো ওয়েস্টার্ন ব্যাক আপ আছে সেইখানে কিছুটা ছাড় দিয়ে যতটুকু গাজাবাসীদের জন্য বা প্যালেস্টাইনিয়ানদের জন্য বা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কবাসীদের জন্য যতটুকু পাওয়া যায় একটা লং টার্ম সলিউশনে যাওয়া যায় একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে যাওয়া যায় ছাড় দিয়ে ছাড় দিয়ে ছাড় দিতেই হবে ইসরায়েলিদেরকে আর সরি প্যালেস্টাইনদেরকে কিচ্ছু করার নাই এরা দুর্বল এরা ইতিহাসের মায়ের খেতে খেতে মুসলমানদের অযোগ্যতা এবং অক্ষমতা এবং ব্যর্থতার কারণ এরা এমন এক জায়গায় চলে আসছে এখন তাদেরকে বিশাল ছাড় দিয়ে কোনো একটা কিছু মেনে নিতে হবে অলরেডি দিছে অলরেডি সম্পূর্ণ ল্যান্ড ইসরায়েলদের কাছে অলরেডি দিয়ে দিছে অলরেডি পাচ্ছে না ওরা কোনো কিছু ফেরত সো এমন না যে ছাড় দেয় নাই সো এই দিকগুলো হইতেছে এখন এইগুলো এই যে এখন যদি কোনো ছাড় দেওয়ার কোনো কথা ওঠে কোনো আলা আলাপ আলোচনা ওঠে এই হামাসের এরা পাকনারা এরা একটা আবার একটা বিশাল অ্যাটাক করবে করে এই যে জিহাদিগুলো শুরু করবে লাফালাফি তারপর আবার কিছুদিন মায়ের খাবে প্যালেস্টাইনিয়ানরা অর্জন কী কোনো অর্জন নাই সো 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 মানে স্টুপিড অ্যাসলের মতো কথা না বললে ফিলিস্তিনিদের শান্তির কথা চিন্তা করে তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাস্তবতার কথা চিন্তা করে বাস্তবতার নিরিখে মাহমুদ আব্বাস কে গালাগালি করে মানে এরা হামাস চায় এগুলো না বলে সত্যিকার অর্থে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে যাওয়া যায় কিনা এখন এই যে যেমন ইয়ে অ্যাকর্ড কী বলে ওটাকে ওই যে অসলো আরে কি হ্যাঁ অসলো অ্যাকর্ড তো বোধ যে যেটা হয়েছে ওইটাতে ওইটা মেনে নেওয়ার মতো না ইয়েস কারণ সেই অ্যাকর্ড অনুযায়ী হচ্ছে যে কথা হচ্ছিল যে প্যালেস্টাইনিয়ানরা কোনো ধরনের মিলিটারি ফর্ম করতে পারবে না বেসিক্যালি কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্টেট পাবে না কোনো সভরেন স্টেট যেসব সুযোগ সুবিধা পায় সেগু
সমাধান হবে কিন্তু এই কথা বলে লাভ নাই যে যাকে দেখেন হামাসও কিন্তু এই অবস্থান থেকে সরে আসছে অলরেডি হামাস একসময় বলতো যে ইসরায়েলকে অবলিটারেট করে ফেলা হবে টু স্টেট সলিউশন মানে না সেই জায়গা থেকে হামাস সরে আসছে তা আপনাদের এত পাওয়ার কই গেল তাহলে এত চাপাবাজি এত না একেবারে হামাস হামাস ইসরায়েলের সাথে কোনো আপোষ নেই কই গেল আপোষ তো হামাসও করতেছে আপনার আপোষ করতেই হবে এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে বাস্তবযোগ্য কী সমাধান করা যায় যাতে করে ইসরায়েলি নারী পুরুষ শিশুরা এরকম জীবন দিতে না হয় আপনার মজার জন্য আপনার অ্যাক্টিভিজম সুবিধা করে দেওয়ার জন্য এগুলো চিন্তা বাদ দিয়ে ওদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আপনার তো যদি ইয়ে হয় আপনি যান জিহাদ করেন গিয়ে ওখানে গিয়ে জীবন দিয়ে আসেন আপনি আপনার পরিবার নিয়ে যান গাজাবাসীর পক্ষে যুদ্ধ করতে যান গিয়ে ওখানে জীবন দিয়ে আসেন যান ওই বাংলাদেশের মধ্যে বসে বসে ফেসবুক অ্যাক্টিভিজম মারাবেন না অন্য মানুষের জীবনের বিনিময়ে